Hi everyone! Welcome back to my channel and this is Mommy Steffi. You are watching Mom Nificent. So for today's video, I will be giving you the list ng mga gamit na kailangan bilhin at i-prepare bago lumabas yung little ones natin. So please watch this video. So, alright. Um, since 5 months na si Cassie, yung mga newborn essentials niya, eh, naitabi ko na. However, I will be providing you pictures para maging familiar kayo sa mga bagay na yun. Well, actually, nag-list down talaga ako ng mga um, bagay na kakailanganin bago lumabas yung mga babies nyo sa womb. Now, let's go first with of course, um, feeding essentials, alright? So, kailangan mamili na kayo or you need to be decided na kung mag-breastfeed kayo or bottle fed. Now, if you would like to do breastfeeding, the first thing that you need to purchase or to buy is of course, breast pump. So, breast pump, it can be um, manual or it can be uh, yung electric. The one that I use is manual. Pareho lang naman siya ng ano, ng um, yung pag-pump niya. It's just that uh, mas less hassle nga naman kapag electric ang ginamit mo kasi nakakapagod din mag-pump. Kasi almost 30 minutes ka din na nagpa-pump. Okay? And then of course, second is yung so, milk storage bag or milk storage container. So, the one that I'm using is yung Sun Mom na brand. Kasi kahit sa supermarket, mabibili mo siya. Kasi may ibang brand na kailangan dayuhin mo pa. Kailangan pumunta ka pa ng uh, baby store or ng department store. Eh, sa parun ngayon, naka-lockdown. So, wala mga establishment na bukas. So, yun yung, yung ginagamit ko na brand. Alright? So, next in the list is, of course, burp clothes. Of course, syempre, kailangan natin yan pag nagpapadigay tayo ng bata. Mas maganda, mas makapal para hindi tumatagos dito sa likod natin. And then, another one on the list is nursing pad. This is naman to prevent the leaks dun sa brand natin. Para hindi naman nakikita na mayroong bakat ng basa dito sa harapan natin. Alright? So, now, if you want to do bottle feeding, you need to purchase um, bottles, of course. So, you need to choose yung mga, siguro mag, pa, mag bumili kayo ng mga 4 sets ng 4 ounce and 4 sets ng 8 ounce bottles. Alright? Huwag na kayo bumili ng sobrang liliit na bottles yung mga 2 ounce kasi mga 2 weeks lang um, hindi nyo nalang magagamit yon because um, tataas na yung milk intake ng, ng babies natin. Alright? Next to that, of course, uh, together with the bottle is a bottle of uh, brush para panlinis. Alright? So, pili din kayo may ibang bottle brush na parang one week lang natatanggal na yung sponge doon sa dulo. Piliin nyo yung talagang uh, bristle siya all the way through the yung stick niya. Alright? And then after that, of course, you need to choose for a sterilizer. Sterilizer can be electric or pwede rin siya yung nilalagay sa, ga, sa stove, yung parang pinapakaluan. That will do as well. And one more thing, you need to choose formula milk. Unang-una mo titignan sa formula milk is, of course, expiry date. And huwag muna kayong bibili na sobrang daming formula milk. Why? Baka mamaya, hindi siya kiyang kay baby. Baka pwede yung mati, uh, may siya poops, uh, pwede yung maka, mag, mag siya. So, trial and error muna tayo with the newborn baby. Kaya dapat, pag bibili kayo ng mga gamit, like for example, yung formula milk, yung mga nakabox muna, yung mga 400 grams or 500, 600 grams, pero wag muna kayo bibili in bulk, like mga 2 kilos. Okay. Next is bedding essential. So, meron na bibili sa supermarket yung isang set na yung may maliit siyang mattress, may pillow and hot dog. That will be fine. Okay? So, um, hindi natin kailangan na maraming pillow sa crib or sa bed ni baby. 
Next na bibili natin is cream. Okay? In the long run, magagamit natin to. Kasi sa una, uh, magko-co-sleeping muna kayo. Kasi ako, para na talaga ako. Time to time, tinitin ako kung humihinga yung baby ko. So, cream, pwede rin siyang bilhin na or i-prepare na siya. Kasi, um, ako ginagawa ko every morning and afternoon nakalagay siya sa cream and then every night naman, nagko-co-sleeping kami. And then, of course, you need to Um, together with the uh, mattress, the pillow, of course, yung blanket, syempre, sa gabi, and then sheets. Um, merong naka-separate na uh, bed sheets and blanket si baby. And then lastly, for bedding essential, hindi mawawala ang mosquito net kasi we don't know, baka mamaya is nilalapitan na siya ng lamok or other insects. is diapering essential. Okay. So, you do have an option to use a disposable diaper or cotton diaper. So, nasa sa yun. It's just that, kung gagamit ka ng cotton diaper or cloth diaper, medyo matrabaho siya. Kasi, expect, guys, na ang baby is magpupoop or mag-change tayo ng diaper 6 to 8 times in a day. Alright? Kasi, um, medyo malit pa yung um, tummy nila. Mas madali nilang nailalabas or nadadigest yung ini-intake nilang milk. That's the reason why feeling ko I suggest talaga is to use um, um, disposable muna for the meantime. Pero kasi mas makakatipid ka in the long run kapag cloth diaper. Nasasayin nyo na yun guys. And then of course, we need to have diaper rush cream. This is like a barrier. para hindi magkaroon ng rashes kay baby. So, ano ba ginagawa nito? It actually um, block the moisture from the water or from the wee, wee lalo na sa diaper area or sa mga area na hindi nahanginan, lalo na pag naging floppy si baby. Next on the list, of course, we have wet wipes or sabi ko nga sa previous vlog ko, we can use cotton balls with water. Yun yung paninis mo kay or sa wet me baby. Kasi medyo sensitive. And then next that you need to purchase is changing mat. Alright? Changing mat, to tell you honestly guys, it is messy to change diapers. So, mas maganda may changing mat ka to save your bed sheets na madumihan. And then, um, of course, be ready for a lot of, um, you know, garbage bag kasi talaga mapupuno talaga yung basura nyo because of the diapers, the diapers, if you are using disposable diapers, guys. Let's go with the clothing essentials. Um, are you familiar with the term baru-peruan? In English, at natawag nila tong Thai side. So, Pwede kayo bumili nun mga 5 sets lang, mga mamis. Or if may kakilala kayo na um, nanganak na, uh, siguro mga a month ago na nanganganak, pwede niyong hiramin or hingin yung uh, baru-baruan para mas makakatipid. Kasi ito, yung baru-baruan, para mga 2 or 3 weeks ang ginamit ng baby ko and nag-switch na kami sa onesies, okay? So, yung baru-baruan, again, 5 sets lang ang bibili nyo. And wash and wear na lang, diba? And then, of course, kailangan natin ng sleep suit para sa gabi. Mas comfortable si baby matulog kapag medyo tight yung um, nakasuot sa kanya kasi feeling nila nasa tummy pa rin sila ng kanilang mommy. And then, third, Of course, um, ito yung nabibili na in, na nakaano na siya eh, naka, uh, isang set na siya. We have the cap, the socks, and gloves or mittens. So, ako, ang binili ko dalawa lang na set nun. Kasi yung mittens or yung gloves is ginamit lang niya for almost one week lang. Kasi, mas maganda wala nun eh. Why? It can, sabi na video ko, it can help to develop the motor skills of the babies. And, of course, uh, meron kami, nag-ano din ako ng receiving blanket. Okay? Siguro bibili kayo na ito mga apat. Ayan. Kasi yung receiving blanket, ito siya, yung may hoodie na ganito, pwede rin siyang pang sa baby. Okay, hindi lang siya. Tsaka ito yung kunyari, di ba? 
uh, pag nanganak ka na, dito nila ibabalot si baby sa receiving blanket. Maraming purpose, maraming purpose to. Pwedeng receiving blanket, pwedeng blanket lang, pwedeng birthing clothes. Lagay mo lang siya dyan o oh, makapal siya, di ba? So, very versatile. And then also, you need to prepare or to purchase laundry detergent. Kasi hindi pwede yung mga uh, detergent natin kasi medyo um, maano yung chemicals na masyadong matapang yung chemicals. So, meron na bibili sa department store na mga laundry detergent or kung wala talaga, um, pinakamura, ito ah, ginagamit pa ng mga nanay natin is yung brand na Perla. Okay? Kung familiar kayo dyan, yun ang bilhin nyo. Next is batting essentials. Okay, so of course, samba natin paliligon sa baby, we need to purchase bathtub. Okay, so kailangan natin bumili ng bathtub and merong bathtub na ano eh, yung meron siyang net, dun ilalagay si baby para lalo na kapag nakalabas pa yung puso niya or yung umbilical cord niya para maiwasan na mabasa yung puso of course, you need to purchase together with the bathtub, um, baby wash and shampoo, and also baby oil. Ay, hindi pala baby oil. Mansanilla. Okay? Kasi medyo mainit ang baby oil for me. Kaya ang ginagamit namin is mansanilla. Tsaka para anti-colic. Marami nang sasabi na, oh, bawal na gumamit ng mansanilla. Bawal gamit ang masanilya kung masyadong madami ang ilalagay mo kay baby and hindi mo siya nalilinisan. Kasi, syempre, natatrap yung dumi. Kasi nabasa ko na yan, guys. Pwede naman gumamit ang masanilya basta onti lang yung apply mo. Okay? Kasi medyo naniniwala pa rin ako sa mga, alam mo yun, nakasanay nung ng mga matatanda na nakakatanggal ng kabag ang masanilya. So, yun yung ginagamit ko. Um, baby wash and shampoo. The one that I use is Cetaphil. Um, two and one na siya. Wash and shampoo na siya at the same time. So, mas makakamura. Right? And then, the baby lotion. Ayan. Very essential din ito. Why? Kasi dito sa Pilipinas, we need na paliguan ng baby natin every day. Or, pwede na sa umaga, pwede sa hapon because of the pollution. Talagang madumi talaga ang hangin natin dito. Kailangan natin na lagyan ng baby lotion kasi the frequently uh, ligo ng baby is makaka-dry na skin. Alright? And then next on our list, um, of course, um, wash clothes. Ayan. Kailangan natin ng wash clothes para mas madali natin kasi we're using liquid soap eh. So, para mas madali natin malinisan si baby, we need to have a wash cloth. Alright. So, lastly, health safety. Um, of course, number one, hindi natin nakakalimutan na um, bumili ng alcohol. It needs to be isopropyl, not ethyl. Why? The reason of not of not using ethyl is because ethyl is only for industrial use and ginagamit ito sa alak. Isopropyl is actually for disinfectant. Though, parehong 70%, alright? But the difference is, isopropyl, mas madali siyang matuyo. Um, ethyl hint medyo matagal. So, I super feel 70% alcohol ang ginagamit sa um, umbilical cord ni baby. Now, also, kailangan natin ng, ito na, set na siya binibili to eh, yung nail clippers, thermometer, and nasal aspirator. Okay? It's given. Nail clippers, kasi syempre, baka magkaroon scratches yung mukha ng baby. And then, um, baby thermometer with the one to check all the time in temperature nila, lalo na sa panahon ngayon na one of the symptoms ng COVID is fever. And um, nasal aspirator just in case that nag-clog yung nose nila because of milk. Alright? So, parang kasi misan piling na na uh, sinisipon si baby. No. Misan kasi nagka-clog lang yung milk niya sa ilong nila. So, all you need is nasal aspirator kasi hindi para naman sila marunong suminga. And then, one last thing, of course, kailangan natin na, ito, lagi talaga kami meron nito, paracetamol. Kahit anong brand, pwede siya, Praka, Calpol, nasa sa'yo na yan. 
para just in case nagkaroon ng lagnat si baby, ito yung save, <laughs> pang save natin sa kanila. Alright? And then lastly, mabilis na mabilis lang, is yung baby gears natin. Baby gear, um, ako kasi, sobrang excited ko. Bimili na ako ng stroller, pero hindi ko siya nagagamit. So, for me, um, ang naging useful sa akin is, first is baby carrier. Ayan, kapag umaalis kami, pupunta ng clinic, pupunta ng supermarket, or lumalabas, kasi kapag masyadong mabigat si baby, eh, medyo nahihirapan ako. So, bumili kami ng baby carrier. Baby rocker, para makakilos ako. <laughs> Okay, uh, makakilas ako sa mga gawain bahay. And one last thing, kailangan na diaper bag. So, doon mo ilalagay yung mga essentials nyo kapag on the go or on the malabas kayo. And one last thing, ito. Hindi usual na, na binibili ito ng mga man. Bumili kayo ng ano, um, uh, hanger. Yung mga maliit na hanger. Kasi struggle yan, na Struggle yan, lalo na kung marami damit ang baby nyo. Sa akin, ang nabigay sa akin nun, si Ruiz. Hi, Ruiz! Yung best friend ko. Siya yung nagregalo sa amin ng diet na, oh, sorry, ng, ng, ano yun, yung maliliit na hanger. And nakita ko yung importance pa. Okay, so that's the end of my video. So, if you're new to my channel, please click subscribe button and give this a big thumbs up. And if you have, you know, mga mommies na kakilala nyo, please share this video para maging prepared din sila sa paglabas ng kanilang baby. So, thank you for watching and bye-bye!